板橋の脇本陣に幽閉されていた近藤勇は慶応4年1868年4月25日に処刑されました死の直前に近藤が残した言葉があります「心よく受けん伝行三尺の剣」「ただまさに一矢をもって訓音に報いん」「本当の武士よりも武士らしく生きた生涯でした」残された妻常は夫への愛を貫き56歳で亡くなりました近藤の死を知らされていなかった沖田宗次はその安否を心配し続けながら近藤の死の2ヶ月後生涯を閉じました原田佐之助は幕府の将棋隊に加わって上野で戦死したとも大陸に渡り馬賊になったとも言われています近藤と田本を分かつことになった長倉新八は新選組の慰霊碑を建てその功績を書にまとめました斎藤はじめは新選組を支えた会津の人々と共に生き後に新政府の警察官となりました島田海は剣術を教えながら新選組の頓所があった西本願寺の警備を務めましたそして土方歳三は近藤の意思を継ぎおよそ 2,000 人の旧幕府軍の指揮官として北上函館の五稜郭を目指します土方は死の直前、写真館で田本健三に撮影を依頼、その写真を最年少の市村哲之助に託し、ふるさとの佐藤彦五郎へ宣教を伝えるよう命じます。近藤の死の翌年、土方はついに銃弾に倒れます。くしくも、名優近藤勇と同じ年齢でした。幕末の6年間を疾風のごとく駆け抜けた新選組彼らの一途な生き方は今もなお多くの人々を魅了し続けています